సపోజ్ మీకు అమెరికాలో జాబ్ చేయటం అనేది ఒక డ్రీమ్ అనుకుంటే అది ఒక స్పెషల్ వరల్డ్ మీరు ఒక ఆర్డినరీ వరల్డ్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఇండియాలో మీరు చాలాసార్లు వెళ్ళారు వేసా ఇంటర్వ్యూస్కి రాలేదు రాలేదు ఏదో ఒకసారి వేసా వచ్చింది మీకు వేసా రావటం అనేది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ దానివల్ల తర్వాత మీరు అమెరికా వెళ్ళారు వెళ్ళటం ప్లాట్ పాయింట్ ఓకే దట్స్ ద ఫస్ట్ ప్లాట్ పాయింట్ అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు మారిపోతుంది మీ ప్రపంచం అక్కడ మీకు స్పెషల్ ఒక లైఫ్ ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్ సో దానికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ప్రికర్సర్ అది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇంకో గమ్మత్తు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో కరోనా లాక్డౌన్ అసలు లాక్డౌన్ అనేది చాలామంది జీవితాలకి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్ దేర్ డెసిషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ డెసిషన్స్ యాజ్ వీ ఆర్ స్పీకింగ్ నౌ అబౌట్ దేర్ పెర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ అబౌట్ దేర్ పెర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ హెల్త్ దేర్ పెర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మేబీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎవరిబడి విల్సే లాక్డౌన్ తర్వాత నేను అప్పుడు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అది సో లాక్డౌన్ ఈజ్ అన్ ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ అండ్ విట్ విల్ బి అ ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో సో కీప్ అబ్జర్వింగ్ లైఫ్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ మూవీస్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ స్టోరీస్ ఎక్కడ ఉంది ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ దాని నుంచి కథ ఎలా మలుపు తిరుగుతుంది సో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడూ కూడా మన స్టోరీ థీమ్కి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి స్టోరీకి సంబంధం లేనిది పెట్టకూడదు అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ కింద ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యువర్ స్టోరీ అండ్ ఇట్స్ థీమ్ ఇది మర్చిపోకండి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మన స్టోరీలో సో ఈ సంఘటన వల్ల అతను ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాడు అక్కడ ఇంకోటి జరగటం వల్ల అతని తాలూకు కాన్ఫ్లిక్ట్ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు గేమ్లో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ వెళ్ళి కొలదు లెవెల్ ఫోర్ అలా వెళ్ళి కొలదు మీకు కాంప్లికేషన్స్ ఎలా పెరిగిపోతాయో అంటే మీ పరిస్థితి ఇంకా సంక్లిష్టం ఎలా అయిపోతుందో స్టోరీలో ఈ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల స్లోగా తర్వాత ఆ ప్రోగ్రెసివ్ కాంప్లికేషన్స్ జరగాలి దెన్ ద డ్రామా ఆర్ ద స్టోరీ విల్ బి వెరీ డ్రమటిక్ ఎంటైసింగ్ ఎంగేజింగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ ఇమ్మర్స్ ద ఆడియన్ ఇన్ టు ద స్టోరీ ఏ స్టోరీ అయినా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ ప్రొటాగనిస్ట్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్కి మనం కనెక్ట్ అయితేనే ఆ క్యారెక్టర్కి మనం ఓవరాల్గా అతనితో మనం ట్రావెల్ చేస్తాం అతనితో మనం ట్రావెల్ అవ్వాలంటే అతని కోర్ ఎమోషన్కి అతని తాలూకు ఇన్నర్ కాన్ఫ్లిక్ట్కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ మనం రాసుకునే ఏం సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ అయినా దాని రెప్రకషన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ పర్యవసానాలు కాంప్లికేట్ అవుతూ ఉండాలి దానివల్ల హీరో తాలూకు వరల్డ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకోటి గమ్మత్తైన విషయం మీరు గమనించారో లేదో ఒక ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగాక హీరో అక్కడి నుంచి ఆ స్పెషల్ వరల్డ్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ తిరిగి వెంటనే వచ్చాడు తిరిగి రాడు తిరిగి వస్తే అది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వదు ఓకే ఎందుకంటే మన స్టోరీ అంతా ఆ స్పెషల్ వరల్డ్లోనే జరుగుతుంది అంతా అయిపోయాక బహుశా లాస్ట్లో తిరిగి రావచ్చేమో ఆ తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతని స్పెషల్ స్కిల్స్ అన్నీ మళ్ళీ తీసుకొస్తాడు ఆర్డినరీ వరల్డ్కి క్లైమాక్స్లో జరగవచ్చు కానీ ఇది జరిగిన మిడ్లో మళ్ళీ వెనక రాడు ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో మర్యాద రామణలో ఏమవుతుంది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వాడు ఆ ఊరు వెళ్తాడు అక్కడ ఫ్యాక్షనిజం ఇవన్నీ ఉంటే వాడిని అక్కడ బంధం చేస్తారు సో తర్వాత ప్రయత్నిస్తాడు ప్రయత్నిస్తాడు రాలేడు కానీ ఫైనల్గా అతనికి మ్యారేజ్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయితో ఫైనల్గా తిరిగి వస్తాడు అలాగే రాముడు తండ్రికి మాటిచ్చాక వనవాసానికి వెళ్ళిపోతాను అని మాటిచ్చాక అడవిలకి వెళ్ళిపోయాక అయ్యో ఇక్కడ బాగాలేదు చాలా కష్టంగా ఉంది ఏదో పొరపాటు మాటిచ్చేసాను చిచ్చి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ వెనక్కి రాజ్యంలో చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అని అనుకోడు సో హీఈస్ నోన్ ఫర్ హిస్ ఎబిలిటీ టు స్పీక్ ట్రూత్ అండ్ స్టికింగ్ టు ధర్మ ఆ కథ అంతా అందులోనే ఉంది అతని క్యారెక్టర్లో అతని క్యారెక్టర్ అతను మాటిచ్చాడు అంటే హీ విల్ నాట్ గో బ్యాక్ ఆర్ టేక్ బ్యాక్ హిజ్ వర్డ్ సో అది సో ఈవెన్ రాముడి గురించి చెప్తారు ఇది మారీచుడు చెప్తాడు మారీచుడు అంటే ఒక రాక్షసుడు అని రాముడి గురించి జనరల్గా భక్తులు చెప్తే వేరు కానీ రాక్షసుడైన మారీచుడు రాముడి గురించి రావణాసురుడితో చెప్తాడు ఇలాగ అరణ్యకాండలో శ్లోకం ఉంటుంది రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం 
మగవాని వా అంటే పోత పోసిన ధర్మం ఎవరంటే రాముడు సత్యంలో పరాక్రమంలో వీరుడు సో అంటే ఇట్స్ లైక్ రాముడు అడిగేస్తే ఒక అడుగు సత్యం ఒక అడుగు ధర్మం అలా ఉంటాయి ఎవ్రీ స్టెప్ సత్యం ధర్మం సత్యం ధర్మం దాన్ని మాట్ మాట్లా దాన్ని జవదాటాడు అనమాట సో అది దాని గురించి అంటే ఒక్కసారి వాడు మాట ఇచ్చేసాక తిరిగిరాడు ఇక్కడ ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ వనవాసం తాలూకు ఆ మాట ఇచ్చేసాక మళ్ళీ అడవులకు వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళడం ఎప్పుడు వెళ్తాడు మొత్తం ఈ కథ అంతా అయ్యాక కథలోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు ఇంకా ఎంటర్ అయిపోయి ఇదంతా జరుగుతుంది కథ కథ అయిపోయాక మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాడు సో అది అది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ప్రొటాగనిస్ట్ వన్స్ ఇన్సైడ్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్ దాటేసి కథలోకి ఎంటర్ అయిపోయాక ఎయిదర్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే మర్యాద రామంలో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల ఆగిపోతాడు అంటే విలన్స్ వాళ్ళని ఢీ కొట్టలేక అక్కడ ఉండిపోతాడు అప్పుడు కథ జరుగుతుంది ఎయిదర్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల కానీ లేదా ఇంటర్నల్ విల్ ఇప్పుడు రామాయణంలో రాముడు అతనికి ఇంటర్నల్ విల్ ఏంటి విల్ పవర్ అతని తాలూకు ఇన్నర్ ధర్మ సో ఏదో దానివల్ల ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ వల్ల ప్రొటాగనిస్ట్ కథలోనే ఉంటాడు కథలోకి ఎంటర్ అయిపోయాక సో అది ఓవరాల్గా విషయం ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా నా కథ ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ లేని మూవీస్ స్టోరీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి సో దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే కథలోకి డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అయిపోతాం జరిగిపోతాం ఉంటుంది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ మనం చూపించాం ఎక్కడ కానీ ఎక్కడో మాటల్లో వెర్బల్గా ప్రొటాగనిస్ట్ చెప్పడం అప్పుడు ఇలా జరిగింది కానీ దానివల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ అది జరగకపోతే నేను అసలు ఇలాంటి మాటలు ఎక్కడొక్కడ వస్తాయి లేదా ప్రొటాగనిస్ట్ గురించి అతని సైడ్ కిక్ అతని ఫ్రెండ్ ఎవరో ఇంకొకరికి చెప్పడం అంటే ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అసలు ఇదంతా దీని అంతటి కారణం ఏంటి అనేది ఎక్కడో వెర్బల్గా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ప్రతిది చూపించాలని రూల్ ఏం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే అన్ని కూడా రూల్స్ ఏం కాదు ఇవన్నీ గైడ్ లైన్స్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ స్టోరీ మీరు మామూలుగా ఆర్డినరీగా ఒక కథ రాసుకున్నా అందులో ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ తెలియకుండా ఉండొచ్చు సో స్టోరీ చెప్పటం అనే స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో దీస్ ఆర్ నాట్ రూల్స్ దీస్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్ మీ ఇష్టం మీరు ఎలా అయినా బ్రేక్ చేసుకుని ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా రాయచ్చు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ కాదు ఒకసారి రెండు మూడు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉండదు అలా కూడా ఉంటాయి టూ ఇన్స ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటే దానివల్ల యాక్చువల్ స్పెషల్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో జీరో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉండొచ్చు లేదా రెండు మూడు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ టెల్ యువర్ స్టోరీ అంతే ఎంత కన్విన్సింగ్గా ఆడియన్ హుక్ చేస్తానో అనేదే పాయింట్ ఇక చాలా సినిమాలకి ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉండవు ఉండాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు చాలా గ్రేట్ ఫిలిమ్స్లో కూడా ఒకసారి ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉండవు గుడ్ ఫెలాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ ఫెలాస్లో ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉండదు అలాగే అమెరికన్ గ్రాఫ్టీ ఐస్ వైడ్ షర్ట్ అందులో కూడా ఉండదు సో దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లేకుండా చెప్పగలిగాడు అంటే ఆ దర్శకుడు ఇంకా గొప్పడు మీకు హై రేంజ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటే ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా కూడా మీరు ఆడియన్ ఎంగేజ్ చేసి ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు అండ్ కమింగ్ టు టూ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఒక సినిమాలో టూ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటే ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టైటానిక్ టైటానిక్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెల్ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ అసలు సూపర్బ్ స్క్రిప్ట్ అది టైటానిక్ లేయర్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి అందులో సో అందులో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ జాక్ హీరో లినార్ డి క్యాప్రియో ఫస్ట్ ప్యాక్ ఆట్ ఆడతాడు వేరే వాళ్ళతో సో ఆ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ పాకర్ గేమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో అందులో హీ విన్స్ ద గేమ్ దానివల్ల అతనికి టైటానిక్ టికెట్ కొనుక్కునే డబ్బులు వస్తాయి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ సో అతని వరల్డ్ మారుతుంది మామూలుగా ఒక థర్డ్ క్లాస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ టైటానిక్లో ఎక్కటానికి అందులో ఒక చిన్న టికెట్ దొరుకుతుంది అది ఫస్ట్ ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ టైటానిక్ రెండోది ఏంటంటే ఎక్కిన వెంటనే ఈ కథే మొదలైపోతుంది ఎక్కాక రోజుని మీట్ అవుతాడు హీరోయిన్ని సో రోజుని ఫస్ట్ మీట్ అయిన అటెంప్ట్ తను సూసైడ్ చేసుకోబోతుంటే షిప్ మీన్స్ దూకేసి సో జాక్ కాపాడుతాడు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇమీడియట్గా లవ్ లవ్ పడటం ఏం జరగదు కానీ ఆ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఆ రెండో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల వాడి జర్నీ ఇంకో మొలుపు
ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చిందో లేదో గమనించండి ఎప్పుడు వస్తుందో గమనించండి సో ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ కి ముందు డైరెక్టర్ ఎలాంటి సెటప్ బిల్డ్ చేస్తున్నాడు ప్రొటాగనిస్ట్ వరల్డ్ ఎలాంటిది సో ఎలాంటి ఇన్ఫ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఆ సెటప్ ఎలా అప్సెట్ అవుతుంది సో అంతేకాదు కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా అనిపించవచ్చు హీరోకి కానీ అది నెగిటివ్ గా మార్చు తర్వాత ఫస్ట్ నెగిటివ్ గా ఉండొచ్చు కానీ పాజిటివ్ గా ఉంటుందేమో అని ఆ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు హీరో సో ఈ సెటప్ ని అప్సెట్ చేసేదే రివర్స్ చేసేదే ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏ పేజ్ లో ఉండ మన స్క్రీన్ ప్లే రాసుకునే చాలా మందికి అంటే ఉన్న ఇదేంటంటే యూజువల్ గా టెన్త్ పేజ్ లో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ పడిపోతుంది స్క్రీన్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ స్క్రిప్ట్ కన్సల్టెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ని డైరెక్ట్ టెన్త్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసి అందులో ఏముందో చూస్తారు అందులో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటే ఇట్స్ గుడ్ స్క్రిప్ట్ అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అనమాట టెన్త్ లేకపోతే లెవెంత్ పేజ్ ట్వెల్త్ పేజ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పేజెస్ లో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేస్తుంది సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు దే దే ఆర్ ద ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ దే నో ద అంటే వెల్ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ లో యూజువల్ గా అలా ఉంటుంది అంటే పది నిమిషాల్లో అంటే ఎవ్రీ పేజ్ ఈక్వల్స్ వన్ మినిట్ కాబట్టి టెన్ పేజెస్ అంటే టెన్ మినిట్స్ ఇన్ టు ద స్టోరీ సో మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ టెన్త్ పేజ్ లో ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఒకసారి ముందు రావచ్చు ఒకసారి ఇంకా లేట్ గా రావచ్చు కానీ యాజ్ అ రూల్ ఆఫ్ థంబ్ ఏంటంటే ఎంత తొందరగా వచ్చేస్తే అంత బెటర్ అంటే మీరు కథ లోపలికి తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోతే ఆడియన్ ని ఇట్ ఈస్ మచ్ బెటర్ ఫర్ యూ అనమాట ఒకసారి ఓపెనింగ్ సీన్ ఏ ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు రేర్ గా ఉంటుంది కానీ అలా కూడా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ టెన్త్ పేజ్ ఆ ట్వెల్త్ పేజ్ ఎక్కడో ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఏదన్నా మీకు ఇష్టమైన సినిమాలు చూస్తూ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎన్నో మినిట్ దగ్గర ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది అది నోట్ చేసుకోండి మీ ఫేవరెట్ మూవీస్ ఏవైనా తీసుకోండి కొన్ని సినిమాలకు లేట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు సిల్వర్ సిస్టైల్ ఉంది రాకీ తీసుకుంటే చాలా లేట్ గా వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తర్వాత వస్తుంది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ అలాగే లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఇటాలియన్ మూవీ లా విటా ఏ బెల్లా లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లో కూడా చాలా లేట్ గా వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటి ఇంత లేట్ గా రావటం ఏంటి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ మనం కథలోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇక్కడ మీరు టెక్నిక్స్ ఏం వాడాలంటే ఒకవేళ మీ కథ లో చాలా లేట్ గా ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ వస్తుంటే అంతకు ముందు జరిగే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి మీ కథ తాలూకు థీమ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎంగేజింగ్ గా ఉండాలి లేదంటే అంతసేపు ఆడియన్ వెయిట్ చేయడు వెయిట్ చేయలేడు లేదా ఒక సబ్ ప్లాట్ ఈ కథ యాక్చువల్ మెయిన్ కథలోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందు కొన్ని ఏదైనా సబ్ ప్లాట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంగేజ్ చేయడానికి సో ఎక్కడ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ నాకు టెన్త్ పేజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్త్ పేజ్ అని కాదు అలా ఫిక్స్ అవ్వద్దు ఇంకా ఎర్లీ అయితే ఇంకా బెటర్ కొంచెం ట్వ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఉంటుంది ఒకసారి లేట్ గా కూడా ఉండొచ్చు లేట్ గా ఉన్నప్పుడు ముందుది ఎంగేజింగ్ గా ఉండేలాగా మీరు చూసుకోవాలి దట్స్ ద పాయింట్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ హుక్ ఈ రెండు ఒకటే అని చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి అసలు హుక్ అంటే ఏంటి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఈ రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ దీని గురించి రెండు ఒకటి కాదు ఫస్ట్ థింగ్ రెండు ఒకటి కాదు హుక్ అనే దాని గురించి నేను కంప్లీట్ వీడియో వేరే వీడియో చేస్తాను అందులో క్లియర్ గా హుక్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఐ విల్ డూ ఎ స్పెషల్ వీడియో ఆన్ that particular dramatic device called hook as a exercise mere em chestarante nenu ippudu konni movies cheptanu aa movies ki inciting incident ento raayandi aa inciting incident aa movie lo enno minute lo vachindi exact minutes a minutes lo vachindi anedi kuda raayandi avatar james cameron avatar ఆ మూవీకి ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఎన్నో మినిట్ లో వచ్చింది ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ మూవీ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఓకే అలాగే టైటానిక్ అండ్ అలాగే ఫేమస్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ మూవీలో ఇన్సైడింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి రాజు హీరా అనేది పీకే అండ్ తెలుగులో మీ ఫేవరెట్ ఏదని తీసుకోండి రీసెంట్ పాస్ట్ లో కేజీఎఫ్ సపోజ్ కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ లో ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఏ మినిట్ దగ్గర వచ్చింది అది so we do you do exercise you do find out the
the life you are living right now and coming to our initial story a script vallu teesukunnara ithana oppukunnada edha veedu hero ga act cheyadaniki vallu oppukunnara ane vaste finally they have agreed for his role anamata అతన్ని హీరోగా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు రాకీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వచ్చింది హీరో ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసింది సిల్వస్టర్ స్టెలోన్ అతని కథ సో అప్పుడు రాసుకున్నాడు ఇప్పుడు అది రాకీ అనే తర్వాత అఫ్కోర్స్ అతనికి త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ త్రీ ల్యాక్ డాలర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు అతనికి నాకు తక్కువ ఇచ్చినా పర్వాలేదు నేను యాక్ట్ చేయాలన్నాడు ఆ రూల్కి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఫైనల్గా సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే రాకీ మూవీ తెలిసిందే కదా సూపర్ హిట్ ఎంత హిట్ అంటే ఆ సినిమాని వన్ మిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి తీశారు వన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆ సినిమాకి వచ్చిన బాక్స్ ఆఫీస్ ఎంతంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ అండ్ ఇట్ క్యాటపుల్టెడ్ ద కెరియర్ ఆఫ్ స్టెలోన్ అండ్ రాకీ ఎంత ఫేమస్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ సెవెన్ సీక్వెల్స్ వచ్చినాయి ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా ఒక సీక్వెల్ వచ్చింది దానికి నేమ్ మారుతుంది క్రీడ్ అని బట్ రాకీ వన్ రాకీ టూ రాకీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా చాలా సీక్వెల్స్ వచ్చినాయి సి దట్స్ ద ఎక్కడ వన్ నాట్ సిక్స్ డాలర్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఎక్కడ త్రీ ల్యాక్ దానికి ఎక్కడ అటెంప్ట్ అవ్వకుండా అతను ప్రయత్నం చేసాడు దాన్ని గ్రిట్ అంటారు దృఢ సంకల్పం రెజీలియన్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఒక ఒక ఆస్పిరెంట్ ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం 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 అలాగే మన వాళ్ళు చెప్తారు ప్రయత్నం గురించి అంటే మీకు ఇది వినే ఉంటారు ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అని వినే ఉంటారు సో ఉద్యోగం అంటే అక్కడ జాబ్ అని కాదు చాలామంది జాబ్ అనుకుంటారు జాబ్ కాదు ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం ప్రయత్నం పురుష లక్షణం ప్రయత్నం చేయటం అనేది మీకు అలవాటు అవ్వాలి you have to keep on trying 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 till you succeed that's the story so tarvata rocky hit ayaka pet dog ni mastiff butkas dan peru tarvata danni tirigi konukunnadu kuda and gammat endante aa rocky movie lo athana aa dog kuda untundi so ala undal ante your will should be like rock solid then only it will be working do you know rocky is uh, one of the best sports films ever made and it has won 3 oscars including the best picture can anyone tell me what is the inciting incident in silverstone stallone's story at the life lo inciting incident enti mention in the comments ikkado akado ekado subscription button anedu untundi dan click chesthe meeru pramadallo pade avakasam undi anna feeling so aalochinchukondi okay బట్ కంపల్సరీ షేర్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి మన కమ్యూనిటీ బొమ్మలాట కమ్యూనిటీ క్రియేటివ్ కమ్యూనిటీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో మీ ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాలో ట్విట్టర్లో అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్ ద వీడియోస్ ఆఫ్ బొమ్మలాట లెట్స్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ క్రియేట్ గ్రేట్ కమ్యూనిటీ ఎ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ యాస్పిరెంట్స్ ఓకే అది థ్యాంక్ యూ Thank you.